প্রিয় শিক্ষার্থীরা আজকে তোমাদের দুয়ের পরিপূরক সম্পর্কে দ্বিতীয় ক্লাস আলোচনা করব প্রথম ক্লাসে তোমাদের দুয়ের পরিপূরক সম্পর্কে যুগ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছিল এখন দ্বিতীয় ক্লাসে যদি মাইনাস আসে তাহলে কি করা হচ্ছে সেটা বিষয় নিয়ে আলোচনা করব আশা করি তোমরা আমার সাথে থাকবা পড়ার সময় চলো দেখি কি করা যাবে প্রথমেই বলেছিলাম আমি গত ক্লাসে যারা প্রথম লেকচার দেখছো যে যদি মাইনাস থাকে তাহলে দুইটাকে দুয়ের পরিপূরক পেয়ে করতে হবে তাহলে এই ডাকের মধ্যে একটু খেয়াল করো যে মাইনাস ফাইভ আর মাইনাস ফোর তাহলে দুই জায়গাত মাইনাস আসছে তাহলে তোমাকে যে কাজটা করতে হবে মাইনাসের পরিপূরকটা বের করো তাহলে প্রথম আছে মাইনাস ফাইভ মাইনাস ফাইভটা কি দেখবো প্রথম প্লাস ফাইভ প্লাস ফাইভের দুয়ের পরিপূরকের প্রথম হচ্ছে ওয়ান টু ফোর চার আর এক পাঁচ তাহলে বাইনের মানটা হচ্ছে ওয়ান জিরো ওয়ান তাহলে আটটা গড় হইলে কটা শূন্য দিতে হচ্ছে তোমাকে পাঁচটা শূন্য আর একের পরিবর্তে শূন্য মাত্র যে মান পাইলাম এটা হচ্ছে একে প্রকৃত মান বলা হয় প্রকৃত মান প্রকৃত মান একের পরিবর্তে শূন্য শূন্য পরিবর্তে ওয়ান একের পরিবর্তে শূন্য শূন্য পরিবর্তে ওয়ান 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 মাত্র যে পান পাইলাম এটা হচ্ছে ওয়ান এর পরিপূরক ওয়ান এর পরিপূরক ওয়ানের পরিপূরকের সাথে প্লাস ওয়ান করতে হবে তাহলে হচ্ছে ওয়ান ওয়ান জিরো ওয়ান 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 মাইনাস ফাইভ এটা হচ্ছে দুই এর পরিপূরক দুই এর পরিপূরক তাহলে আমরা মাইনাস ফাইভের দুই পর এখন দেখো আবার মাইনাস ফোর আছে তাহলে আবার মাইনাস ফোর থেকে প্লাস ফোর লিখতে হবে প্লাস ফোরের বাইরে মানে হচ্ছে একশো তাহলে এটা হচ্ছে পাঁচটা শূন্য দিতে হবে ওয়ান ওয়ান জিরো ওয়ান 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 প্লাস ওয়ান করলে হচ্ছে এক একে যুগ করলে হচ্ছে দশ কেরি ওয়ান তাহলে এক দুইটা অনেক যুগ করলে দশ তাহলে কেরি ওয়ান তাহলে ওয়ান 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 তাহলে কত পাইলাম মাইনাস ফোর তাহলে এটাকে বলা হচ্ছে একের পরিপূরক একের পরিপূরক বলতেছি আর এটাকে বলতেছি কত দুই এর পরিপূরক এখন খেয়াল করো যে মাইনাস ফাইভ মাইনাস ফাইভের দুই এর পরিপূরক মানটা আমি তুলতেছি এই জায়গায় একটু খেয়াল করার চেষ্টা করো আবার মাইনাস ফোরের দুই এর পরিপূরক মানটা তোলার চেষ্টা করতেছি ওয়ান 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 জিরো জিরো এখন যদি ক্যালকুলেশন করি তাহলে মাইনের যুগ করি নর্মাল চলো তাহলে মাইনাস ফাইভ আর মাইনাস ফোর হচ্ছে মাইনাস নাইন মাইনাস ফাইভ আর মাইনাস ফোর হচ্ছে মাইনাস নাইন তাহলে একে শূন্য আর একে যুগ করলে এক শূন্য আর একে যুগ করলে এক এক একে যুগ করলে এক দুইটা অনেক যুগ করলে হচ্ছে দশ আবার কেরি ওয়ানটা চলে আসছে তিনটা ওয়ানে এগারো তিনটা ওয়ানে হচ্ছে এগারো তিনটা ওয়ানে হচ্ছে এগারো তিনটা ওয়ানে হচ্ছে এগারো এখন দেখো যে এই সংখ্যার ক্ষেত্রে প্রথম যে কাজটা হচ্ছে আট বিট রেজিস্টার হইতে হবে কিন্তু চলে আসছে হচ্ছে নয় বিট হয়ে গেছে তাহলে বাদ দিব কেরি বিটটা পরিব কেরি বিট নিতে হয় না কেরি বিট নিতে হয় না হ্যাঁ ঠিক আছে তাহলে কেরি বিট নিলাম না তাহলে মাইনাস নাইনের মান হচ্ছে ওয়ান 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 জিরো ওয়ান 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 তাহলে দেখো কত পাওয়া গেল তাহলে এখন মাইনাস থাকলে যদি দেখো ফলাফলটা কাজ করার পর যদি ফলাফলটা চলে আসে মাইনাসে তাহলে যেটা করতে হবে এটাকে আবার একের পরিপূরক করতে হবে আবার দুয়ের পরিপূরক তাহলে একের পরিবর্তে জিরো 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 ওয়ান জিরো 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 আবার যদি প্লাস ওয়ান করি তাহলে দেখো খেল হয় ওয়ান জিরো জিরো ওয়ান জিরো 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 তাহলে দেখো কি আসতেছে ফলাফলটা লাস্টের সংখ্যাটা দেখো কত আসতেছে ওয়ান জিরো জিরো তাহলে আমরা এই জায়গায় কত পাইছিলাম নাইন নাইনের বাইনের মানটা হচ্ছে একটু খেয়াল করো ওয়ান টু ফোর এইট তাহলে আট আর এক নয় জিরো জিরো তাহলে এই দেখো লাস্টের সংখ্যার সাথে মিশে আশা করি মাইনাস যে কোনো অঙ্ক যদি এই ফর্মুলাতে করো আশা করি সব অঙ্ক মিলে যাবে অসংখ্য ধন্যবাদ যদি আমার লেকচার ভালো থেকে থাকে বেশি বেশি করে শেয়ার করো আর আমার বিদ্যালয় সাবস্ক্রাইব করো